Пять. Что да чем чинься? Если ты можешь сделать эту пыль из пыли, то я тебя别这样小仙儿那我应该怎么样你这样我什么都说不出来行那你别说了我帮你想想大学刚毕业那天咱们俩喝大了你哭着拉着我的手说毕业以后咱们俩还要在一起我想知道你的眼泪是不是真的我大
我这辈子都要跟你在一起，这是我最好的梦想。冯佳琪，你是不是要死？这么煽情干什么？好，从现在起，咱们互为真身跟魂魄，生死相依，永不分离。举杯邀明月。对影成三人，原来是这么凄惨的失去。你想和他白头终老，他非要中场离你而去。突然之间，这么多年来的每一天，都变成了一个个大大的红叉。铺天盖地的向我袭来。忘了吧？我让你去北图印的资料，是不是忘了？我让你去北图印的国外最新婚礼的资料，你是不是忘了？我昨天休假。我前天让你去的，大老王找我要两次了。你顶个脑袋干嘛用的？啊，脑仁是不是忘家里了？我忘娘胎里了，姐。我压根儿就没找，关你屁事。你让我赢我就赢了，你自己没长腿吗？这这事儿不怪你，怪我，我怎么能让你去办事呢？也不看看对方什么品。是不是觉得我这人特糟糕，特讨人烦啊？啊！我估计这世上最讨厌我的人，可能就是你了。其实吧，我特想掏心掏肺的跟你好好聊聊。你是不是看我哪哪都不是东西？哪儿哪儿的脏人烦啊！啊！你看你，好心好意的想让我休息休息，我还把你交给我的事儿给忘了。刚才又对你大吼大叫的，我这人是不是特狼心狗肺，特不是东西啊？
，谁要对我好一点，估计连肠子都悔青了。你巴不得这辈子都不认识我。你说，在你眼里，我是个什么样的人啊？一。是不是活该被甩？什么你这样的？你这样怎么了？咸带鱼的脑袋，羊蝎子的身材，拿着橄榄油的范儿，散着地沟油的腕，恶心大发了。你说，要是有个富可敌国的爹沉沉门面吧，也行，可也没有。要能掌握点技能，假装一下高雅，也可以。可是我还啥啥都不会。你说。那小子撑到现在才甩了我，真是挺不容易的。人傻可不能负盛啊！这男人爱不爱你，跟你的长相、身材、地位一点关系都没有。我跟你说啊，要是男人不喜欢你了，即使你再貌美如花、富可敌国的，在他眼里啊，您迟早都是要进下水道的垃圾。所以说啊，您要真是咸鱼啊，就赶紧找一爱吃海鲜的。你要是羊蝎子，就找一个好啃骨头的，别在这疯狂的自损里找快感了。收拾收拾，赶紧去找好你这口的下家去啊！听我一句劝成吗？别把这事儿整得那么严重。您这哪叫失恋呢？您这简直就是一秦香莲啊！啊，你好，王小姐。对，我已经给您安排在明天上午十点化妆了啊。哎，小虾，小虾，刚老板叫你，想发微博是吧？没事没事，发。记得写上“新鲜出炉，狗屎一坨”。亲，记得要给好评哦。仙儿，你干嘛那么说自己啊？其实人家很羡慕你的。这都什么样的世界呀、啊？失恋，最起码证明你热恋过呀。轰轰烈烈的爱，再轰轰烈烈的痛苦，这是多么过瘾的人生体验！我要是能遇到一个让我这么痛苦的人就好了。从现在开始，跟这个案子高端婚礼策划。知道我失恋了吧？知道，怎么了？那您让我跟婚礼策划的案子？那失恋就不吃饭了？怎么着，想辞职啊？不是，关键我现在这状态……公是公，私是私，你要分得清楚。再说了，那新郎是你前男友啊。
。我现在万念俱灰，我就怕把别人的婚礼到时候弄得血雨腥风的。没关系，我有朋友在殡葬馆工作，真出了什么事儿，我管你发到他那儿去啊。王总，我没跟您开玩笑。你以为我有时间跟你逗闷子啊？我跟你说的全是正事儿。王总，你叫我吗？啊，你进进来。这个案子你们俩一块儿做啊，有什么不明白的多问问人家。好，那我自己做吧。就你现在这样子，你自己能做什么呀？我什么事儿敢交给你啊？本来这案子我是想给王小建的，是他死乞白赖，非说要跟你合作，才能擦出火花来。王总，我没有死乞白赖要跟他合作。那你什么意思啊？现在换人还来得及？来得及吗？我试试。王小建，你听好了啊，这个案子的预算最少在三十万到五十万之间，而且是上不封顶。也就是说，这比一般婚礼挣的钱要多十几，甚至是几十倍。一旦拿下来，啊，那咱们就等于是从通县杀到了 CBD。你你你,你听我听我说话，说说到哪儿了我？从通县杀到了 CBD。啊，啊对，呃，从通县杀到了 CBD， 也就是说，从此以后。这北京的高档婚礼市场就向我们敞开大门了。敲定了，敲定了是敲定了，可是咱捡一冬天的麦子粒儿还不够熬一锅疙瘩汤呢。来，像人家王小建这单子，几十万的预算，百分之三的提成，要是能把这样的单子敲定了。从此一跃成为公司的首席策划师，人生的新境界就开始了。首席策划师有什么好的呀、啊？我说你这脑子怎么一到三维世界就不兼容啊？首席策划师，大老王都说过多少回了，只要成为公司的首席策划师，那所有单子提成加倍，加倍的概念你懂吗？你说那些都没有用，咱也接接不着这么这么大单子。我跟你说啊，这个想发财还是得走捷径。什么捷径啊？上网买彩票啊！上网还能买彩票？这早就有了。上京东买彩票，投入不排队。我的游戏点卡都是在这儿买买。你这么时尚的人，老土。我不是说你，你不懂。王小姐。我说过要接这单子吗？没说过。那你拉着我干什么呀？因为我想接这个单。你接不接给我半毛钱不知道。小爷我失恋了，小爷我现在巴不得地球爆裂、火山喷发，见不得别人秀恩爱、秀幸福。你让我做一婚礼策划的案子，你没事儿吧你、啊？你是女。小爷是指男的，你得先把你的性别搞清楚。你管我是男是女的？你是不是怕别人知道你嫉妒啊？啊，没关系，我已经把他们的资料发到你邮箱了，你可以一个人悄悄的看，敞开的记录。我告诉你，不做。小仙儿，我劝你还是老老实实把这单子接了啊！你在嫉妒别人的同时，别人都在嫉妒着你呢。反正大老王说了，你不做，有的是人愿意做，接不接？接不接？接不接？接不接？接不接？接不接？接不接？接不接？接。好好看看啊，男的叫魏依然，家境
，完美无缺，是一个典型的小开钻石男。女的叫李可，以前是国航的空姐，两个人顺利的走完了爱情长跑以后，现在马上要进入婚姻的殿堂。哎，我说这些你不会难受吧？怎么样，黄小仙儿，嫉妒完了吗？你说老天造人怎么那么不公平？有些人要长相有长相，要家境有家境，要学历有学历，最可恨的是想结婚还能结婚。这世界这么大，有点姿色，有点钱，这不算什么。关键是能找着一个你爱的。对方又心甘情愿想跟你结婚的，这太难了。这应该享受国家特殊津贴吧？特羡慕别人吧？啊，黄小仙儿，这世上让你嫉妒的东西多了去了，不止一个李可跟魏依然。波尔特的百米成绩是九秒五八，不能因为他跑这么快，那别人都不跑了吧？不管你现在心情多不好。不管你走得多慢，你都得每天继续走下去。这就是你我还有千千万万普通人的人生。说完了。嗯，说的真好。我也觉得是。我觉得你说这段话的时候啊，后边应该闪着金光，飘着花瓣。不过我要让你失望了，因为小爷就是一个没人要的破烂儿。走不了也跑不了，就只能跟家待着。麻烦您别理我，谢谢。随你吧。当你爱上一个人，那个人就会成为你整个世界相连接的唯一情感纽带和价值评判。他爱你的时候，你就是这个世界上最夺目的珍宝。牛叉闪闪，金光璀璨。而失去了他的爱，你不过就是一个随风飘荡、无处落脚的塑料垃圾袋。
。我知道你想窝在家里装死，什么都不想说，什么都不想做。我呢，本来不想理你，但是我没有办法，因为大老王让我告诉你，明天李可会依然要约咱们见面，所以咱俩最好事先沟通一下，见面以后。是，请你不要把个人情绪带到工作中来，好吗？说正经的，有什么就说吧。好，是这样啊，大老王让咱们见面的时候呢，了解一下两个人的基本情况、审美啊，或者对婚礼的要求。呃，你觉得除了简历以外，咱们最先了解的是什么？我先说啊，我觉得婚礼嘛，是两个人爱情长跑的结果，也是马拉松选手接受欢呼的领奖台。咱们要想知道怎么给他们欢呼呢？咱们最好了解他们是怎么样一路走来的，两个人相恋的这点过程非常的重要，咱们最好了解一下他们的相识、相恋的经过。大晚上的来这儿干嘛呀？这儿多好啊！我带你来逛故宫，这儿离学校那么远，又没熟人。谁说没熟人啊？乾隆、雍正、康熙，咱不都认识吗？再说了，大晚上的哪有人逛故宫的呀？啊，所以我要带你来呀。是不是冷了？冷，冷倒是还行，就是有点瘆得慌。等着啊，坐好了啊。你帮我帮我帮帮，哎，算了算了，我自己来。那你干嘛呢？来口热的。做我女朋友呗。带上了，赶明儿再给你缝一个正式。嘿，咱中奖了。嗯，你看，今儿运气可真好啊。你说的运气好是在说我吗？那当然了。哎，怎么每回跟你在一块儿老能走狗屎运呢？我就是那条狗屎。是吗？那狗屎，咱回宫呗。去家吧。这。屎，你真沉！喂，喂喂喂喂喂。嗯，天热了，你说吧。哎，我刚才听见你一阵阵的叹息，你是不是在用手机玩斗地主，然后还输的挺惨的？有事儿说事儿啊。我没什么事儿了。明天见面的时间跟地址我发给你，多说一句不要迟到知道，向胃里蜿蜒而去。原来这就是传说中的“寒天饮冻水，滴滴在心头”。失恋第四天，当日主题词：自卑、顿失。
还行，你没迟到，让我一洗一又。为什么呀？洗的是你脸也洗了，牙齿也刷了，头发也梳了，优的是你不能看了。王小贱。怎么还有门卫啊？会不会不让我们进啊？这儿的门卫是给咱们开门的，不是查你证件。咱俩之前从来没有在一个项目里合作过啊，今天是第一次。我知道你脾气不好，所以我特别要跟你说，一会儿见这俩客户是咱们公司现在最重要的客户。我也知道你最近心情不好，但是请你一定要保持你的理智和冷静，好吗？不是，你怎么那么啰嗦呀？我入行不比你短，我知道。知道。你好，请问二位贵姓？人家问你姓什么呢？啊？问你，他姓黄，我姓王，我们来找那个魏依然先生，还有李可小姐。啊，呃，魏先生已经交代过了，二位里边请。干嘛呀？发人跟防贼似的。这有什么值钱东西、啊？有，你看不见而已。天花板、楼梯、大理石。社会地位。王先生，你能坐对面去吗？为什么？你穿这么鲜艳的裤子，配一双黑色的皮鞋，特别没气质。我怕你把我衬得也没气质。你运气真好，我不想杀人。哎，王先生吗？魏先生，你好。哎，王先生，对，王小姐。哎，我是魏依然。坐吧，谢谢啊。不好意思啊，啊，特地让人跑一趟。没关系，这是我们工作嘛。哎，不是说李小姐跟您一块儿过来吗？啊，小可她还在忙一些事情，她应该马上就到了。其实呢，我们今天主要见面呢是要听听她的意见。我希望这个婚礼呢，照她的想法来办。是是是，一般都是新娘的意见比较多一些。小可呢，她比较特别，她希望这个婚礼呢，她能像公主一样。嗨，谁不想把自己婚礼办成公主那样的呀？我从业这么多年，没听说过谁想把自己婚礼办成六十大寿那样的。<笑>黄小姐一向都这么幽默吗？啊，幽默吗？啊，呃，其实呢，小可告诉我，说你们公司的策划师都很有意思。小可跟我说啊，他在网上呢跟王先生聊天的时候，就知道他特别有想法。所以，我希望呢，这次婚礼就麻烦你们多费心了。应该的。小可来。微微。哎。嗯嗯嗯嗯，好久不见。啊？我们不是刚才吃过中饭吗？那都是两个小时以前嘞，一百四十三分钟。嗯、哦，两个人在一起，每一分钟、每一秒钟都是好珍贵的。我知道，帮你介绍一下啊，王先生，黄小姐。啊，黄，王先生。对，黄小姐，你们好，抱歉啊。坐吧，坐吧。其实我这个人啊，平时是很守约的，为了赴你们的约，我连之家都没有来得及赴哎。啊，那怎么行呢？剩一只手，这怎么办？没关系的，艾米啊，来，接着给我做。我还是第一次见到客人与美甲师一块来参婚礼的，您二位真是与众不同。没关系啊，劳务费的问题嘛，同样的工作可以拿到双倍的人工费，没有人不愿意来的，对不对？对，李小姐对这次婚礼有什么想法和要求吗？我们可以为您提供更合适的场地，还有一些婚礼的布局什么的。其实不用了，按照我原先的想法呢，其实根本不用找什么婚礼策划。因为我的婚礼蓝图，从我还是一个小女孩的时候起，就已经一笔一笔的在我的脑海里展开了。
每一束灯光的位置，每一个花朵的颜色，全部都印在这里，啊、是这里哦，所以就不劳你们费心了。那您这次找我们来啊，那是魏魏了，他怕我一个人处理这些事情会太辛苦，所以啊，专门找了专业的公司来帮帮我呢。其实呢，我是以效率的角度去考量的，我希望我们婚礼的过程呢。能够很简单，而且高效率。当然了，品质第一，可是效率的问题也不能忽视哦。所以呢，比起所谓的创意，我更加看重的是你们的个人品味，还有悟性。悟性，你们懂吗？就是说，你们能不能够充分理解我的意思？如果可以的话呢，你们就留下来帮我；如果不行的话，现在的婚庆公司竞争也很激烈的哦，几十万的大单子哎，你们懂的。我要是没有理解错的话，李小姐您是在招一助理吧 ？Bingo， <笑>黄小姐你很聪明啊。<笑>其实你们不用太紧张，我这个人呢是很随和、很好相处的，所以你们只要放松，再放松。<笑>要发挥出你们的真实水平呢。嗯，这个地方你们刚才已经转过了吧？感觉怎么样？您是要在这儿办婚礼是吧？<笑>怎么可能呢？黄小姐，好好笑啊！这只是一个吃下午茶的地方啊。对，没错。而且这里的气质更接近名媛。还达不到你想要的公主式的婚礼，就是这个意思。王先生加一分，黄小姐，你要加油喽。那您想要什么样的场地呢？哎呀，不要用纸加油，要用假油胶。纸加油的气味又难闻，对指甲的伤害又大。微微也喜欢我用假油胶，对不对？色泽饱满又光泽，而且啊，会像果冻一样 Q Q 的，对不对，老公？嗯。黄小姐在问场地的事情啊。啊，嗯、呃，场地的事情，我觉得，嗯，我想要的场地呢，就是在所有宾客看得到的地方，都要铺上紫颜色的玫瑰。记住啊，一定要是紫颜色的，千万不能用粉红色的，粉红色太俗气了，而且不衬我的皮肤。嗯，如果有紫色的玫瑰，那我们一定给您弄过来；如果没有的话，我们就找一个植物研究所给它研制出来。您觉得呢？<笑>要是没有的话。那你们就把粉红色的玫瑰全都涂成紫色的，劳务费我们出就好了。好，好。你看，相比起来，我的要求多简单，多无害。我护卫清晨，他在我鼻尖留下的一个吻，高兴一整天。为深夜赶工时，喝茶吧。他帮我倒的一杯水，刚分一整碗。嗯，哎呦呦呦，你看看你力气大不大？说上就上。我说仙儿啊，哎，仙儿，你说你说你都策划那么多婚礼了啊，这个奢华的、温馨浪漫的、稀奇古怪的、另类地下的，你给我汇报汇报，咱俩的婚礼你打算怎么办呀？什么时候说过要嫁给你了？嗯。想去我王小仙啊，派对领哈去。这么复杂，不行，想去。现在去。那场我曾经无数次想象过的婚礼，其实任何形式都无关紧要，最重要的是。他永远也不会知道，黄小姐，黄小姐，嗯，<笑>接下去我说的这一点很重要哦，你一定要用笔把它记下来，要记我的原话，每一句都不可以搞错的。
我想要的那一种紫色呢？宝贝，你是不是还有事情啊？你要是有事的话，你先去忙好了，不要为了陪我一会儿晚上又加班熬夜的，会搞垮身体的。没关系，今天说好要陪你的嘛。所以剩下的事情呢，我就交给秘书去处理，啊，专心专心。谢谢宝贝，嗯，啊，去啊。呃，那我接着说了，嗯，我想要的那种紫色啊，就像是暴风雨的前夕，夕阳划破云层，洒下光辉，是那种。熔岩般的橘红色，还有浓黑的乌云融汇在一起，是具有张力还有爆发力的紫色，不是俗气的藕荷色哦。你们家小炒肉都三十八一盘了，我记得上个月才二十八呀。说，没事儿，你要是爱吃就点呗，先别想那么多了。我怎么能不想啊？我们俩都老大不小了，不能整天傻玩傻乐吧？哎，你现在一个月挣多少钱啊？啊？你知不知道你都怎么花的？呃，不。小姐，您的菜选好了吗？哦，还没呢，我一会儿叫你吧啊。好的。怎么了？是不是小仙儿？从没问过你这个问题啊。呃，啊。我要是也跟你想神一天鬼一天的混，我也不会想这些问题。可是，我是真的很认真想跟你过一辈子。我觉得我们俩是不是应该该规划一下以后的生活呀？你有没有想过，以我们现在的收入，将来能不能在这个城市生活下去啊？哎，对不起，宝贝，对不起，对不起，疼不疼？心疼死我了！快快坐下，都怪我，刚毕业就让你住进这蜗牛壳，没钱让你住大 house。我给你揉揉。我就喜欢住蜗牛壳啊，随便一伸手就能揪住你。啊、<笑>要真的住进那个大 house 的话，桌子就得几十米长，吃个饭还得隔空喊话。啊、小鹿子，子，什么事儿啊？子，给我飞过个馒头啦！好嘞。<笑>相信我，很快就会让你住上大 house 的。小鹿子，嗯，只要有你的地方，哪里都是我的家。嗯。又在想他了吧？啊？啊？没没有没有，我你你不是你说的对。不管你在想什么，我都想让你知道，我跟小夏不一样，我不是脚不着地的文艺女青年。这辈子，我就想找一个人踏踏实实的过日子，所以我就得想那些柴米油盐的世俗生活。陆然，嗯，你回到人间吧。嗯，不是你放心吧。我会让你靠得住的。服务员，华香，你对李可的态度有问题。是，我就一文艺女青年，我接受不了这种物质女青年怎么着的。咱们的工作其实跟餐厅的服务员是一样的。你见过哪个服务员对客人说：“哟，你怎么点那么多，那么能吃？你是猪啊！”还有你点菜的时候，你见过哪个服务员在旁边搓着牙花子踩乎你，还爱吃辣椒？这人什么品味啊？见过吗
接受不了。什么叫公主样的婚？什么叫暴风雨落日子？暴风雨的时候，太阳光一丝儿都不会有，哪来的烈日熔金？整个一怪咖芭比。<笑>我看你是吃不着葡萄说葡萄酸。哎哎，别生气啊！啊，人家有点品味怎么了？有品味对生活才有要求，是不是文艺女青年？文艺女青年这个称呼，搁在八十年代是一种超凡脱俗的待遇，搁在现在，你知道是什么吗？不靠谱，不着调，找骂。别跟我在这逼逼，起码我不会要什么人工染色紫玫瑰。对对对，我告诉你，李可这女的不简单。你看她表面在跟咱们说话，其实她的眼睛跟耳朵一直关注着魏依然，就像打球一样，对方把球打给你，你也要同样有力的回击，这样球才不会掉在地上。为什么有人失恋，有人热恋？滚蛋！王小坚说的对，很多地方我还远远比不上李可。睡前可以喝一杯牛奶，然后看一部电影，也可以尝试下脑电波催眠，做一些身体舒展运动。吃了两个，我要吃爆米花。马上就要吃饭了，我要吃爆米花。好吧，我要吃爆米花。
，你尝尝我这个呗。我这个是又花了一张电影票的钱，专门从里面给你买出来的。我这个好吃，尝一口。你对我还是挺好的，就是人笨了点儿。那先赏你一个。啊，好吃。能告诉我你这是哪来的？这儿就有卖的，<笑>不，我就喜欢笨的。<笑>回家，回家，回家，回家。咱能不能不玩游戏了？你明天早上还得上班呢。我现在组队打 BOSS 呢，现在车头会被人鄙视的对不起，我不玩游戏了，我不喝凉牛奶了，我也不要吃爆米花了。我知道我刻薄、任性，不懂得关心人。我知道我错了，我真的错了。你回来吧，路人。在遭遇过李可和魏依然之后，我开始感悟人生。如果你开始感到自卑，那么一定有一个貌如天仙的女子从天而降，教导你自卑的还不够。如果你还没有感到自责，那也一定会出现一个七仙女，温柔贤良的伺候董永，让你自责反省到长川独揽。这样的人生际遇和匹配。才是这个时代真实版的天仙配。有心理研究发现，人们越缺少什么，就越是要向别人强调自己不缺什么。在我尚不能披挂着一个金光闪闪的王老五出现在李可面前的时候，至少还可以罩上一块叫做品味的遮羞布
Yeah, sure. I'll see you at the club later. Okay. All right, sir. See you tonight. Bye. Huang 姐，不好意思啊，小可说她要在一会儿，等一下可以吗？嗯，没关系，应该的。啊。你是没有睡好吗？要不要喝点什么东西？有些力挺。咖啡，谢谢。啊，服务员，咖啡两杯。好的，魏先生。哎。Hey Jonathan, can you send me those emails again? I need them by three. Okay. 帮我 check 一下我的 email， 待会回我。喂喂。哎，何小姐 ，baby，、哎、你看我刚刚用玫瑰金剥去了角质，还做了一个缅甸的古风护理，觉得怎么样？摸摸有没有呆呆的？有，超呆的。今天皮肤好辛苦呢，折腾了好久，都是为了见你哦。嗯，秀秀，秀秀，秀秀，辛苦了，辛苦了。亲爱的。你送我的包包，我好喜欢，我真的觉得自己是最幸福的人。要一辈子都对我这么好，好不好？好。哎，王先生呢？对不起，我迟到了。不会，你很准时。其实啊，昨天我们回去的时候，我也有跟微微说起，王先生还是有一定的时尚品味的哦。可惜是 Emporio m a r n e y 不是 Georgia m a r n e y 不过还是很感谢王先生对我们高端客户的重视。嗯，如果只是见到黄小姐一个人的话，还真是很难让人认可贵公司的品味与档次呢。李小姐，您什么意思啊？我们高端客户呢，是根据服务人员的个人修养还有品味，来判断一家公司的档次还有业务能力。嗯，就这么说好了。如果说一个美容师，他自己的皮肤就很糟糕，满脸的皱纹、痘印，还有黄褐斑的话，是不是你也会怀疑他的护理保养能力呢？不是，我不太明白，要要不您直说吧。原先我不想直说的啦，不过黄小姐，您都这么问了，我这个人呢，一向是不爱藏私的，那干脆直说好了。黄小姐，你的穿衣习惯实在是不怎么样呢？就拿这件上衣来说好了。虽然说是海军风，质量上差了那么一点，但是还好啦。海军风也算得上是 at the top of the fashion， 也不算是太退流行。但是它的长度就有些尴尬哦，既体现不出你的身材比例，又会使你本身就单薄的上身显得更加干瘪。原本还不明显的小腹，也好像微微凸起了呢。如果说我大概能够理解你这件上衣的用意的话呢，那这条裙子就更加让人摸不着头脑了。嗯，这么严肃的颜色，配上这么宽松的款式，到底是想要让人在什么时候穿呢？跳肚皮舞的时候吗？<笑>嗯，会不会太妖娆了呀？嗯，给婆婆拿去买小菜的时候呢，似乎。又有一些太过正式了
我真的很想知道你这条裙子究竟在哪里买的。这样的话，我就可以推荐给我的设计师朋友，让他也去买一条。你有病吧你！本姑娘就是穿垃圾的上街，关你屁事！要不是你非要来这种连门都进不来的鬼地方装十三，本姑娘至于敢让上街装什么时尚人士上的人吗？是你有钱，你有品，你有老公，你已经称霸宇宙无敌了你，你还至于惨呼一顿，显得你有多牛叉吗你？黄小姐，那个，我们家小可啊，有时候讲话有口无心，你不要跟他计较，啊。黄小姐，我这个人呢，本来就是心直口快的，其实我也真的是把黄小姐当成好朋友了，才会这么说的呢。嗯，如果有得罪的地方，你多多包涵哦。李小姐，昨天你打电话说你今天有很多想法想跟我说。对对对，我说我还差点忘了呢。嗯，王先生呢？我建议你去搜狐的视频搜一下，因为那边有很多国外的很棒的婚礼场面，还有很多都是高清的哟，你可以看一下，画面都非常清晰。嗯，我最喜欢的呢就是摩纳哥王子他的婚礼，也是我个人最满意的一个婚礼。他的新婚的礼服，新婚的礼服，新婚的礼服，新婚的礼服是周杰伦，初次设计的，明白吗？明白吗？我想要，我想要的那种婚礼是寂寞、快乐、知性的。我突然觉得自己像一个丢盔弃甲的战士，站在烽烟滚滚的古战场，又像一个被扯掉最后一块遮羞布的囚犯。在大庭广众下游街，我突然有点不知道自己身在何方，也不知道该怎样去面对周围的这一切了。总的来说，我不希望让大家觉得我只是一个普通的幸运女孩，一不小心就碰到了世界上最合适的那个人，然后顺理成章的结了婚。<笑>虽然总的来说是这样不错了，但是。你们知道吗？尤其黄小姐，你应该更加清楚的。作为女孩子来说，虽然这种样子会比较简单，但一点悬念都没有，哎，对不对？我不清楚。虽然我是个女的，但我真的不知道你这个奇异生物到底在说什么。李小姐的意思是，让我们雇几个漂亮的小三儿去砸场子，是吧？看来黄小姐也没把李小姐当外人，俩人熟了，挺好，挺好，这样挺好。李小姐，你接着说。黄小姐真的好幽默、啊，你说，像你对我这么好，哪里会有什么漂亮小三呢？嗯，当然了。可是，刚才黄小姐这么一说，就好像真的一样。我的心都被揪起来了呢，好像这样的惨剧真的会发生。宝贝亲亲，告诉我不是真的好不好？嗯，宝贝亲亲，心里慌慌吗？本来就不是真的。嗯，宝贝最好了，你要对我一辈子都好哦，让那些其他的女人全部都羡慕死。我的任务就是要让你。永远幸福下去，我得让全世界的女人都记住你啊！啊啊啊！王小姐，王小姐，你在想什么啊？我在想，这世上唯一能永恒的，就只有恋爱中女人的幻想了。
，李小姐，李小姐，啊，你刚才说的那些悬念啊什么，我我差不多理解了，回去把它落实到方案里。还有什么别的吗？哎呦，要是服务行业的人员都像王先生这么好沟通就好了呢。我的想法有很多，你们要认真的理解才行。嗯嗯。首先呢，我要我的出场。非常的特别，要有惊喜。我不要结婚进行曲，因为我不想和大家都一样。嗯、呃，但是呢，也一定要找和结婚有关的曲子，嗯、不要中文的嗯。嗯，要有格调的，一定要是古典乐。其次，呃，然后我的出场方式也要很特别。我希望，嗯，我能够给大家一个惊喜。嗯、呃，怎么说呢？就是一开始啊，大家都不知道我在哪儿，大家都在找，然后砰的一下，我就出现了，<笑>吓大家一跳，嗯，是不是很很棒，很出其不意，对不对？嗯，吓大家一跳，哎，但是要浪漫哦，不可以俗气。雷<笑>鸣，你说好不好？好，特别好，特别是那段砰。<笑>华姐，华姐，没事，你接着说。接着说。那第三呢，是我的想要的那些出场的嘉宾哦，他们一定要是重量级的。我希望，比如说像 Tom Cruise 啊。你来了，那我走了。我我怎么回家了？你在我家干嘛呀？咱们不是开会呢吗？是开会呢。可后来你晕了，你忘了？后来我跟那两口子把你送医院了，医生看了说没事，就是注意点营养。啊，还有刚才我送你回来的时候，我一边，我我得抱着你嘛。然后我另外一只手从你包里拿钥匙的时候，你们家邻居出来了。他以为我是坏人呢，要打电话报警。你记得跟人解释解释。还有你房间挺好的，环境也挺好的，就是太乱了，太脏了。我刚才帮你把灰扫了扫，垃圾也倒了，然后我给你做了点饭，在那儿，看见了吗？你起来，我把它吃了啊。谢谢你，王小坚。不是。啊。没事，你就叫我王小健吧，反正你也不知道我叫什么名字。你除了不知道我叫什么，应该也不知道我是哪儿的人吧？因为你从来都没有在乎过别人，所以不用不好意思